Om du ibland upplever att Google är ett dåligt verktyg för att hämta inspiration och idéer till klassrummet så då ska du absolut bekanta dig med Pinterest. Pinterest handlar om att pin your interest. Det vill säga lägg fram eller framhäv presentera intressen. Du kan skapa användarkonto eller så loggar du in med till exempel Facebook. Du kan börja med att söka och här kan du använda svenska sökord. Du hittar också under kategorier. Och har du hittat någonting som du tycker är intressant och bra så kan du välja att gilla. På så sätt hittar du alla gillade bilder eh, via ditt konto. Om du vill organisera det så då väljer du att pinna. Och eh, då du gör det så ska du välja en anslagstavla där du sparar allt. Och du kan skapa hur många anslagstavlor som helst. Det här är en allmän skolanslagstavla som jag själv har gjort. Så jag lägger dit den. Om du vill hitta ursprunget så klickar du på webbplats. Och då ser du varifrån den är. Och då är det lätt att kolla hur det står till med upphovsrätten. Du kan skicka det till en annan användare. Eller dela det på sociala medier. Här ser du hastigt vad allt man kan hitta här. Du kan också använda det här tillsammans med eleverna. Och då går du till väga på följande sätt. Du går till din profil. Du skapar en anslagstavla. Den kan vara privat. Och då den är skapad så lägger du själv till pins. Om det är så att bilderna redan finns någonstans på nätet så söker du bara webbadressen och lägger den till. I annat fall laddar du upp från din enhet. Kom ihåg att det finns appar och Pinterest har en egen till både Android och iOS. Och då kan du använda Pinterest mycket smidigare.